Если ты такой хороший и правильный, то почему не женат? Странный комментарий, который у обеих сторон вызывает недоумение и агрессию. А происходит это потому, что никакой связи между этими определениями нет. Неужели каждую семейную пару можно назвать правильной, а любого женатого мужика хорошим? Уверен, что нет. Уверен, что быть женатым и иметь детей – это далеко не показатель успешности и состоятельности. Иначе не было бы столько разводов, бытовых конфликтов, отцов и матерей, лишенных родительских прав. Если я не женат, разве это значит, что во мне какая-то проблема? Нет, друзья, все намного ужаснее. Я один, потому что не боюсь быть одним, потому что я знаю, что вполне способен сам отвечать за свои поступки, сам себя обеспечивать. У меня нет нужды кому-то жаловаться о своих проблемах. Нет необходимости, чтобы кто-то за мной ухаживал, убирал за мной или готовил мне еду. Мне не нужна жена для этого. Если вы думаете, что я не способен любить и уважать, то вы сильно ошибаетесь. Для меня любовь с самого детства – это самое чистое и глубокое чувство, которое нельзя оценить на бытовом уровне. Для меня то, что вы считаете одиночеством – это спокойствие и уверенность. Это ответственность перед самим собой в первую очередь. Одиночество для меня лучше, чем быть с кем-то и не любить, не получать удовольствие от жизни, не разделять эмоции. Одиночество лучше, чем не любовь, разделенная на двоих, когда оба страдают и мучаются. Я никогда не понимал фразу «тебе уже пора жениться». Что значит «пора»? Кому это нужно? Потому что мои друзья и одноклассники все женились, только поэтому не хочу, это не повод для меня. Мы не выбираем родителей, как и детей не выбираем. Но найти пару, с которой я буду воспитывать своих детей, я могу. Выбрать ту, которая будет матерью для моего ребенка и воспитывать его так, как этого будем хотеть мы вдвоем. Я не спешу жениться, потому что так сделали другие. Я хочу найти ту, которую буду любить и которая будет любить меня. Я хочу найти ту, которой нужен буду я, а не моя зарплата, мои связи и знакомства, мой бизнес или моя машина. Ту, с которой я проживу счастливо не до свадьбы, а до самой смерти. Я хочу желанных детей. Хочу быть достойным отцом для своих детей. Чтобы жить, несмотря на другие семьи, а чтобы они смотрели на меня. Наше общество может навешивать нам любые стереотипы, но только мы должны решать, как нам жить. И пускай я сто раз буду пробовать себя в отношениях и в итоге останусь один, но я буду знать, что не поломал жизнь другому человеку, что из-за меня не выросли дети, которые не скажут с гордостью, что их родители самые лучшие, что они были самыми счастливыми людьми на земле. Для меня одиночество – это начало и возможность создать счастье, а для кого-то это уже последствия того, что он когда-то женился, чтобы быть как все.